একই সাথে জাতিসংঘ महासचिव ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ঢাকায় আসছেন বাংলাদেশ সফরে আসছেন জাতিসংঘের महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম তারা মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের অবস্থা সরজমিনে দেখতে আসছেন এই লক্ষ্যে আগামী 30 জুন 3 দিনের জন্য ঢাকায় আসছেন এবং থাকবেন 2 জুলাই পর্যন্ত এই সময় তারা রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন সংস্থা দুটির প্রধান প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা ইআরডি এবং বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয় সূত্রে এই সব তথ্য জানা গেছে ওই সূত্র জানায় জাতিসংঘের महासचिव এর আগে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর প্রধান থাকাকালে 2008 সালে একবার রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনে এসেছিলেন কিন্তু জাতিসংঘের महासचिव হিসেবে এই প্রথম সফরে আসছেন তিনি অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিমি ইয়ং কিম এর এটি দ্বিতীয় সফর এর আগে বিশ্ব দারিদ্র্য নিরসন দিবস পালন উপলক্ষে অতিথি হিসেবে গত বছর ঢাকায় এসেছিলেন তিনি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে ঢাকায় আসার পর গুতেরেস ও জিম ইয়ং কিম কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন তারা অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে সূত্র জানায় গত বছরের আগস্ট মাস থেকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ব্যাপক হারে বাংলাদেশে আসতে শুরু করে সম্প্রতি শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক সার সংক্ষেপে বলা হয়েছে এই পর্যন্ত বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে 10 লাখ 97771 জন রোহিঙ্গা এদের মধ্যে পুরুষ হচ্ছে 48 শতাংশ এবং মহিলা 52 শতাংশ এছাড়াও শিশু রয়েছে 55 শতাংশ এতিমের সংখ্যা 36373 জন এর মধ্যে 7771 জন তাদের বাবাকে হারিয়ে ফেলেছে 18000 মহিলা রয়েছেন গর্ভবতী এর মধ্যে শিশু জন্ম হয়েছে 29299 টি এতে আরো বলা হয়েছে রোহিঙ্গাদের কারণে 2017 সালের সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে স্থানীয় হাজারো কৃষক তাদের জমির ধান থেকে কোনো ফসল পাননি অনেকেই তাদের জমি হারিয়েছেন রাস্তাঘাট ব্রিজ বাজার হাসপাতাল ইত্যাদি সক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে এছাড়া স্কুল উপজেলা কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি সেন্টার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটছে স্বল্পের স্থানীয় মানুষ বিশেষ করে যারা দৈনিক হাজিরায় কাজ করেন তারা তাদের কাজ হারিয়েছেন কারণ হিসেবে বলা হয়েছে রোহিঙ্গাদের স্বল্প দামেই কাজে লাগানো যাচ্ছে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বেড়ে গেছে ইতিমধ্যে প্রায় 5800 হেক্টর সংরক্ষিত বন কেটে তৈরি করা হয়েছে রোহিঙ্গাদের ঘর এছাড়া রোহিঙ্গাদের জ্বালানি চাহিদা পূরণে প্রতিনিয়ত বনে গাছ কাটা হচ্ছে 4500 একর জায়গার মধ্যে 35000 পায়খানা এবং 7000 টিউবওয়েল বসানো হয়েছে ফলে উখিয়ার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ার হুমকিতে রয়েছে এই কারণে পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হাতির বিচরণ ক্ষেত্র ও করিডরের বাধা সৃষ্টি হচ্ছে ফলে তাদের খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে ওই সূত্র নিশ্চিত করে মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলেও বাংলাদেশের পক্ষে তাদের ভরণপোষণ ও যতদিন এখানে অবস্থান করবেন ততদিন সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে এই পরিপ্রেক্ষিতে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আহ্বানে সাড়া দিয়ে এর মধ্যে বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থা এগিয়ে এসেছে বিশ্বব্যাংক রোহিঙ্গাদের সহায়তা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর বসন্তকালীন বৈঠকে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় সংস্থাটি এরই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সহায়তা মিশন সম্প্রতি কাজ শেষ করেছে একই সঙ্গে অন্যান্য দাতা সংস্থা ও দেশ যৌথভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে কিছু সাহায্যও পাওয়া গেছে এছাড়া রোহিঙ্গাদের উপর ইতিহাসের বড় বড় রচিত নির্যাতনকে জাতিগত নিধন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে জাতিসংঘ সংস্থাটির महासचिव রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের জন্য মিয়ানমারের সামরিক জান্তার কঠোর সমালোচনা করেন এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার জন্য বিশ্ববাসীকে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান